钱总，我们要的不多吧？每人我们只要百分之二的股份而已。毕竟我们为公司付出了这么多。甭想啊，咱们公司啊，压根就没有我这个先例。没有，那就开创一个嘛。那你要是执意不给，那我们只能集体辞职了。这不是逼宫吗？是啊，这三十好几伙来了，我要不给，这公司业务全都得停。哎，床垫新换的，挺舒服。是我妈在京东上整的，嗯，这挺得劲儿。那这事儿你怎么想的？让他们咋整啊？给一点，给了呗。不能给啊！你这次是给了，那以后其他客官也效仿呢。你难道全都给？那能咋着啊？他们仨现在就掐着我命门的，连我秘书都给渗透了。你想个招，让他们互相抗衡。爸，你明天这样，小刘啊，把那季度报表给我拿来。好嘞，邢总。报表，哎，人呢？消息准吗？刘秘那儿的消息，你说准吗？好啊，不但不给，还要裁一个。咱们仨现在一定要团结，动咱们任何一个人都辞职。消息放出去了，看看他那个反应啊，应该是知道。好，那就有三成胜算。那接下来咋整啊？人事部知道事儿是不是挺多的？那肯定啊，要不怎么连我秘书都能渗透了呢？那明天啊，你这样，钱总、张总、邢总叫你们去办公室，叫我俩。刘斌，啥事儿啊？嗯，没说。来，喝茶。钱总，什么事儿啊？嗯，没事儿，喝茶。行了，你俩回去吧。你俩说啥了？啥也没说呀，就喝了会儿茶。不是，你俩啥意思呀、啊？真就喝了会儿茶呀？你别想多了，喝茶，好好好，这么搞是吧？<笑>儿子，这步棋是啥意思、啊？先分离出一个人，让这个人感到孤立无援、哦，他越孤立，心理防线就越容易崩盘。那然后呢？根据羊群效应，这个人为了自保，该开始咬人了。青总，我前两天确实是鬼迷心窍了。你不用跟我说这些，不管他俩跟你说啥了，您千万不能信。我对咱公司是忠心耿耿，人家啥也没说呀，就喝了会儿茶。行总，我我我真的不能失去这份工作，您您您您别踩我行吗？谁跟你说的？我我你连我都开始监控了是吗？行总，我跟您说实话吧，那老钱他也不是什么好人。嗯，此话怎讲啊？我这儿有他贪污虚报的证据。哼，这个老钱。胆子真大呀、啊，邢总，只要您别踩我，以以后让我干啥都行。嗯，好，我知道了，你先回吧。他全爆出来，这人心理素质一般呀。现在我有工程部的把柄了，怎么整的？杀一个，捧一个。邢总，这是自个儿看。邢邢总，你你听我解释。嗯，你不用解释，两条路。一条是你工资减半，带罪立功接着干；另一条我给你送进去。我我我我带罪立功，我带罪立功行吗？哎，谁在搞我？老板好，好好好，老板再见，老板。好，恭喜恭喜。啊？谢谢大家。好了，站着踩，踩着我上位置。儿子，怎么样？成了！哎呀妈，你这招太狠了！你看啊，他们仨现在，一个有他出卖人的把柄，他不得不听你的。一个有他贪污的把柄，他不敢不听你的；一个好处给够了，他没理由不听你的。而且啊，这一招之后啊，他们三个互相猜忌，互相制衡，三方势力水火不容，从此之后再难成一体。此为帝王术。儿子，这签儿等着，你穿上这个来。哎呀，这可不行，这个吧？哎。我妈给我扔村里第二集。哎，村长，你赶紧给你儿子领走吧。咋了，二叔？他不行了，在我们家待了三天，一泡屎都没了，逼着我看了直打滚儿。啊，那他咋不拉屎啊？他说他就不怪我们这儿茅坑，就说什么马马什么来着？马桶。啊、哦，对，那啥是马桶呢？啊、哦，马桶啊，你看那个镇里那个，妈呀，手机没电了。哎哎。这咋回事儿？这是！别说我了！哎呀，哎呀快起来吧，我赶紧找大夫去。拉不出屎。对，这孩子整整憋了三天呢。你瞅瞅，那脑袋都憋大了。那玩意儿还能顺肠子往上穿的？那可不。这难不成是屎癌？这玩意儿还能得癌呢？现在这啥毛病没有？我没病，我就是想要马桶。马桶？对对对，那到底是个啥呀？没听说过呀。就是个大桶。
这能行吗？不清楚，毕竟桶疗我也是第一次尝试。孩子，桶给你整来了，你快拉吧！我拉不开我了，这根本就不是马桶。哎呀，这这这这这，那我是真没招了，这太疑难杂症了。这这不耽误事儿吗？哎，这事儿你去问老村长去，他小远多肯定知道。马桶，去去，马桶。我之前在墨尔本留校的时候，倒是听说过。哎呀个，这这也好了，那那到底是个啥呀？那这两个字儿，河马，河马。对喽，墨尔本的地方比较落后，不像咱们村儿这么繁华，连茅坑都没有，所以。当地的人就每家每户都养只河马，想拉屎的时候呢，就让河马把嘴给张开，坐在上面。顾名思义，马桶。哎，咱村人没有河马呀。这倒是。哎，我记得你家不是养猪吗？老板，这啥呢？这是猪桶。哎呀，这马桶我实在给你整不着，你快枕头用吧。这我哪用啊？这这根本就。我是马桶，咱这猪桶我给你整上了，你你你，你还拉不拉你？不是，这咋回事啊，二叔？猪桶没弄好，这他屁股可拉。哎呀，疼不儿子？我操，不疼呀！我小时候的机智瞬间，怎么还不回来呢？这家藏了吧？不能啊，牙疼半中跟在村里发笑。咋才回家呀你？干啥去了？检查宝贝，这啥呀？这是这是羊神素，今天放牛一个老神仙送我的。他说三天之后这猪桶能整出两百块钱来。什么羊神素？人骗你呢，跟个大傻子似的。这真是羊神素啊，这真能整钱。行了，赶快洗手准备吃。看着吧，三天之后肯定能整出两百块钱来。老神仙不能骗我。不是你这孩子，行了行了，让他弄去吧。那说好了啊，三天后整不出钱来，你给他扔出去啊。哼，吃饭了。这是干啥呀、啊？我想让他跟我一起吃，这样长得快。不是你这孩子，老神仙不能骗我。第二天都几点了还不起？老神仙可不能骗我，不能骗我。第三天，妈，妈，咋了？你给他，哈，我说的呢，孩子的童心也就这几年，咱们做父母的得尽量维护他，不能打击呀、啊。我怎么没想到呢？你可真是个好父亲，呵呵孩子高兴就行。我操，我这是不是天天在跟我在冒险？